സബ്രീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് ബോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു സവാള രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കുറച്ച് വലുപ്പുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം അതേപോലെ കുറച്ച് ചീസ് മുസല്ല ചീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഏത് ചീസും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മുട്ട കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല മൈദ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചീസ് ബോൾ റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇവയെല്ലാം മിക്സിയിൽ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഏത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വേണോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഒരു കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സവാള വലിയൊരു സവാളയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും അളവ് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇത് അടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു വലിയ ബോളിലോട്ട് മാറ്റി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കനും സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം വേണം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നേരത്തെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്ന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അനുസരിച്ച് വലുതും ചെറുതും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് വലുപ്പുള്ള ബോൾസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്ക്വയർ ടൈപ്പുള്ള ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മുസല്ല ചീസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ചീസിനെ കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മടക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ബോളാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മര മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ചീസെല്ലാം ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയിൽ ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാതും ഇതേപോലെ ത
ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുന്നുള്ളൂ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ മുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആവശ്യം വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും കൂടി ഒരു സമയം തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ലാസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാ ബോൾസ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ എടുത്ത് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കുക നമുക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കയ്യിലോട്ടി പിടിക്കുകയില്ല അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന് ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും പോവാതെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുട്ടയിലും അതേപോലെ തന്നെ മാവിലും എല്ലാം കൂടി മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കളയാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബോൾസ് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ട കാരണം മുട്ടയെല്ലാം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോൾസുള്ള എണ്ണ കുടിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞേക്കണേ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഉള്ള എണ്ണയിലിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എണ്ണ കുടിച്ച് ഇത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അതായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ എണ്ണ കുടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരം അതുവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറുത്ത് കോരുകയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ട്രിപ്പിലായിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രൈ ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അത് അതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായാൽ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ ഒന്നും എന്ത് കിട്ടില്ല അതേപോലെ മീഡി ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ വേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു ഒരു സമയം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ചീസ് ബോളും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്